ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ತಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ದೈಜು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ಲೈವ್ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ಪುರಪ್ರವೇಶಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಈ ಪರ್ಯಾಯೋತ್ಸವ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತನೆಯ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರ ಮೊದಲು ಪುರಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಇದರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ಬಳಗ ನಮಗಿದ್ದಾರೆ ತಮಗಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ರವರೇ ತಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಉಡುಪಿಯ ನಗರ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ದ್ವಾರವನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗ್ತದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಒಲವು ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಸಮ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಪರ್ಯಾಯ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಡೀ ದೇಶ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಮಂಗಳು ಅದು ಉಡುಪಿ ಪುರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಾರಿ ಅದಮಾರು ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಯತಿಗಳಾದಂಥ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇ ಸೇವಾ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಉಳಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಶ್ರೀಗಳವರು ಉಭಯ ಸ್ತ್ರೀಗಳವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಿರುವು ತಿರುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕರೆದು ಅದು ಇಡೀ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೇವಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇಡೀ ಒಂದು ಬಳಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋವಿಂದ ರಾಜರು ಅವರಿಗೆ ತನಗೆ ಯಾವ ಪದ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಡ ಆದರೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸೇವಕರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕುಳಿತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಮುಖವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಸರಿ ಈಗ ಗೋವಿಂದರಾಜರವರೇ ಪಲ್ಲಿಮಾರು ಮಠ ಅದುಮಾರು ಮಠ ಕೃಷ್ಣಪುರ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶಿರೂರು ಸೋದೆ ಕಾಣಿಯೂರು ಮತ್ತು ಪೇಜವರ ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟ ಮಠಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಮಾರು ಮಠದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅದಮಾರು ಮಠ ತನ್ನನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದಮಾರು ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ಮಠ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದಮಾರು ಮಠದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿವೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಭದೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರಿಂದ ಶಂಕುಸ್ಥಾ
ಪ್ರತಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದು ದೂರದ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಭಾಳ ಚೆಂದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಲವು ತಮಗೆ ನಾನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರಿದವ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ ದ್ವೈತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಷ್ಟಮಠಗಳನ್ನು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯ ಮದ್ದರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು ಅಷ್ಟಮಠಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾವಿತ್ರ್ಯ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದಮಾರು ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದವರು ಈಗ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ತಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಲವು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಗೋವಿಂದರಾಜರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ತೀರ್ಥರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಉಳ್ಳಂಥವ್ರು ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಉಡುಪಿಯ ಈ ನಾಲ್ಕು ಬೀದಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶಿ ತೀರ್ಥರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅದಮಾರು ಮಠದ ಛತ್ರ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೋಟೆಲ್ನ ಸೌಕರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಾರು ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಸ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವುಳ್ಳಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಪಿ ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಹೊಂದಿದೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಭಿವಂದನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ತಾವು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಸರಿ ಗೋವಿಂದರಾಜರವರೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ತಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಂಗದ ಇದನ್ನು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಇತ್ತು ನನಗೇನು ಬೇಡ ನಾನೊಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಪುರಂಡ್ರಕ್ಕವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವರು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸರಿ ಈ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜನತೆಗೆ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವದ ಇಡೀ ಜನತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮೊದಲಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಾ ಜೋಡುಗಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ಅದು ಉಡುಪಿಯ ಗಡಿಭಾಗ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಗಡಿಭಾಗದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗ ಅದು ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆಗುವಂತಹ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರುವಂತಹ ಜಾಗ ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತು ಜೋಡು ಆ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಜೋಡು ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಗಳವರು ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಹೊರಡುವುದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಎಂಟರಿಂದ ಪೇಜಾರು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪರ್ಯಾಯದಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಇದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತನೆಯ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ನೋಡುವುದು ಬೇರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಪರ್ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಗಾಬರಿ ಇಲ್ಲ ವೃದ್ಧರಾದವರು ಅನೋಗ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಉಳಿದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೇ ಅದರಿಂದ ಫಲ ಅಂತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯುವಕರು ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರು ಚಳಿ ಎಂಬುದು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಗೋವಿಂದರಾಜರವರೇ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ತಾವು ನಮ್ಮದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಳೆ ಮುಹೂರ್ತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅನಂತರ ಅಕ್ಕಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅನಂತರ ಧಾನ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ ಎಲ್ಲ ಮುಹೂರ್ತಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ನಾವು ಪುರಪ್ರವೇಶದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜನವರಿ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸುದ ಸುಮಾರು ಈ ಪುರಪ್ರವೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂಥ ಶ್ರೀಗಳು ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ಬಳಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಡಿಗಿಟ್ಟವರು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಅವರ ನೆನಪು ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತ ಮೂರು ಕಮಾನುಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕಮಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೆಸರು ಬಿಂಬಿಸ್ತೇವೆ ಬಿಂಬಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಪರ್ಯಾಯ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದನ್ನೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ನಿಲುವು ಆ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೆ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಾದು ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕಮಾನುಗಳು ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಕಮ ಹನ್ನ ಹದಿಮೂರು ಕಮಾನುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅದನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸರಿ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ರವರೇ ಈಗ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕೇವಲ ಉಡುಪಿ ಜನರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿನಂದರೆ ಹೊರ ಊರಿನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂಬೈ ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಆಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಉತ್ಸವ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಉತ್ಸಾಹ ಖುಷಿ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ವಾದರಾಜರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನ ಈಗಿನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಾವು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಸರಿ ಈ ಗೋವಿಂದರಾಜರವರೇ ನಿಜವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಮಠವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯೇ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಯ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಆ ಆಡಳಿತವು ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅದರ ನಂತರ ಮಧ್ವಾಚಾರ ನಂತರ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿದ್ದದನ್ನು ವಾದಿರಾಜರು ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕುನೂರು ತೊಂಬ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿದೆ ನಾಲ್ಕುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ರಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಆ ಮಠದವರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಠದವರು ಬಂದಾಯ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ಮಾರ ಮಠದ ಪರಿ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರೆದು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ಹೌದು ಹೌದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ವಾದಿರಾಜರು ಮತ್ತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಅವರು ವಾದಿರಾಜರು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆ ಅದು ಹೌದು ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪರ್ಯಾಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಣಿಸುವುದರ ಜೊತೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪರಿಸರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು ಹೋರ್ತು ತಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಹೋದರು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅನ್ನೋದು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ದೇವನ ಕೃಷ್ಣನ ಆಭರಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವೈಭವಗಳಾದ್ದು ರಥಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರಾಜಾಂಗಣದಾಗಿರ್ಬೋದು ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಆಗಿ ಸುವರ್ಣ ಗೋಪುರ ಆಗಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಪೂರ್ವ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜನವರಿ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಅದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಲದ ಪುರಪ್ರವೇಶದ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೇ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮರೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಆಶಯ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಳಗದವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೇಳುದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯರ ಆದೇಶದಂತೆ ಈಶಪ್ರಿಯರು ಈ ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಈಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯರು ಯಾಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಈಶಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 
ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದರ್ಶ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಪುರಾಣಿಕರ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಲಾಯನ ಆಗಬಾರದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ನೀತಿ ನೋಡಲ್ಲ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೌದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ಬರುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ಎರಡೂವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇರುದು ಸಣ್ಣ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅದು ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಣ್ಣದು ಹೌದು ತುದಿ ಹೌದು ತುದಿಯೇ ಜೋಡುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಡಯನ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಅದು ಆ ಸಮಯ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಐದು ಐವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಮಠ ಪ್ರವೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ರಥಬೀದಿಗೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಗೆ ಆದರೂ ಬರಬೇಕು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಹೌದು ಅದರ ನಂತರ ಮಠದ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ನಂತರ ಮಠದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಗ್ದ ನಂತರ ಸಂಜೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲ್ಪನೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಏಳುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ದಿವಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಪರ್ಯಾಯ ಬಿಡುವ ದಿವಸ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಹೌದು ಜನವರಿ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಇದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಅನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹರಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಧದ ಹಾರ ಮತ್ತೆ ಪೋಣಿಸಿದ ಮಣಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ನಮ್ಮ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಗಳನ್ನೇ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ತುಂಬಾ ಹೊಸತನವನ್ನ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ತಾವು ಅಹ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಧದ ಮಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಣಿ ಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅನ್ನಿಸ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಅದಮಾರು ಪರ್ಯಾಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಪರ್ಯಾಯ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಆಗ್ಬೋದು ತಾಲೂಕು ಇರ್ಬೋದು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನ ಮಂಥನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ನಗರಗಳು ರಸ್ತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ದಾರಿದೀಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಶಿಸ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರದ ಅಂಗ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋಗಳನ್ನು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಸ್ತಬ್ಧಕ್ಕೆ ಸರಕಾರದಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಈ ವ್ಯವಸ್
ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀ ನರಾರಿ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತ ನೀವು ಈ ಮುದ್ರೆಗಳು ಆ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಆ ನಾಮಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿ ಅದರ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡಿದವರು ಅವರು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಲ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಭುದೇಶ ತೀರ್ಥರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯ ವಿಭುದಮಾನ್ಯ ತೀರ್ಥರು ಅದರ ಮೊದಲು ವಿಭುದ ಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರು ಅಂತ ವಿಭುದ ಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವರು ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯರ ಗುರುಗಳು ಅದರ ನಂತರ ತುಂಬ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಅವರು ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಠವನ್ನು ತುಂಬ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವಿಭುದೇಶ ತೀರ್ಥರು ವಿಭುದೇಶ ತೀರ್ಥರಂತರು ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದವರು ವಿಭುದೇಶ ತೀರ್ಥರು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದವರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಈಗ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠವನ್ನು ಏರಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪರ್ಯಾಯಕ ಹೋಗುವಂತ ಈಶಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರ್ತಾವು ಅವರ ಧೋರಣೆಯೇನು ಅವರ ನಿಲುವುಗಳೇನು ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಅವರ ಆಸೆಗಳೇನು ಈ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನನ್ನ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠ ಆರೋಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಲವು ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಇದು ಗುಟ್ಟಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಾರಿ ಇದರಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಹೋಳಿದ ಉತ್ತರ ನಾನು ಮಾನಸಿಕ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಇದರ ಹೌದು ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿ ಇ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಡಿಸದೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಆಗ ಆ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿರುವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ನನಗೊಂದು ಹುಚ್ಚು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅವರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ಅವರು ಶಿರೂರು ಶಿರೂರು ಹೌದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಉತ್ತರ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾನಸಿಕ ಸನ್ಯಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ನನಗೆ ಹೊಸ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಅನಂತೇಶ್ವರ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಇಂಥದೇ ಶಿಷ್ಯನ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಅವರು ಶಿಷ್ಯವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಈ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಯೋಜ ಯೋಜನ
ಇದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಉಪಮಠಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅದಮಾರ ಮಠದ ಅದಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಅದಮಾರ ಪಲಿಮಾರ ಮಠದ ಪಲಿಮಾರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತ ಕೆತ್ತನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಅವರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ ಅವರದ್ದು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಾದರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಸರಿ 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 ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ರವರೆ ಇದು ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದವರು ಇದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನಾವೀಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೈ ಜಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಹಾಗೆ ಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಈಗಿನ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಯುವಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ನವರಿಗೆ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಅವರು ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರ ಕಲ್ಪನೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿರುಚಿಸಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರೆ ನಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳೋದು ಈಶಪ್ರಿಯರು ಒಬ್ಬ ಐ ಟಿ ಹೌದು ಐ ಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರೊಂದು ವಿರಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪಲಿಮಾರು ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿತರು ಇನ್ನೂ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲ ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆ ಒಲವು ವಿಪರೀತ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಊರಿನವರಿಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗಿಂತ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಂಬಾಯಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಗೆ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆತ್ತವರು ಹೆತ್ತವರು ಸರಿ ಗೋವಿಂದರಾಜರ ಅವರೇ ಈಗ ಜನವರಿ ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಅಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈಶಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರದ್ದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೆಲವು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನವರಿ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಕೊಡವೂರು ಮಲ್ಪೆ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಅದಮಾರು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಟ್ಟು ಮಟ್ಟಿ ವಾದಿರಾಜಗುಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿವಸ ಒಂದು ಈ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಡೀತದೆ ಈ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಯಾಯದ ಉತ್ಸವಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ನಂತರ ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ನಡೀತದೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬಂದರೆ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಐದಾರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಬಂದರೆ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರ ಭೇಟಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಜನರ ಭೇಟಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಪರ್ಯಾಯ ಸಂ
ನಮ್ಮ ವಿವಿಧೇಶ ತೀರ್ಥನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಕ್ಕಲು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಇದು ಕೃಷ್ಣನದ್ದು ಮಠದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದ ಒಡೆ ಆಗಬೇಕು ನೀನೇನೆ ಅದನ್ನು ನೀನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅವರೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದರೂ ಮಠದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವದಿಂದ ಮಠ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಉಳುವವನೇ ಹೊಲದೊಡೆಯ ನಾಗುವ ಸರಕಾರದ ಕಾನೂನು ಮಠದ ಶಾಸ್ತ್ರಾರು ಒಕ್ಕಲು ಮಂದಿಗೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿಭದೇಶ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀ ಬಾದರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು ಈ ನೆನಪು ಮಠದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಠ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಭಾವನೆಗಳು ಜನರಿಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈಶಪ್ರಿಯರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ನಿಕ್ಷಯವಾಗಿದೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಭಕ್ತರು ಇಷ್ಟೇ ತರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ತರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಮಠದ ಮತ್ತೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಆ ಜನರ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ನಂಟು ಇರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿಯರು ಸ್ವಾಮಿಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷ ಸಿಗುವಾಗಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಭೇಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತರಬೇಕು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ನಿಶಯ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪುಗಳು ತರುವುದರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಲಾ ತಂಡವನ್ನು ತರಬೇಕಿಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿ ಇದು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಉದಾತ್ತವಾದ ಒಂದು ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ರವರಿ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ತಾವು ಒಬ್ಬ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೇವಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸೇವಕನಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವವರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಕಂಡ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಪುರಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಾನು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ತಾನು ಮಠದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮರಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃತ ಪೂಜೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿಯರೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಾಗೆ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಪುರಪ್ರವೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಠ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಸರಿ ಪುರಾಣಿಕ್ರವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇರೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ತಂದರೆ ಮಠ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಮಠಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸಮಾಜದ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗಕ್ಕೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಕಾರ ಆಗಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟ ಮಠಾಧೀಶರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳ ಒಳಗೆ ಹಿಂದೂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆರೆಸಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಆಗಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಂದು ಜ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ